인도에 도착해 공항을 빠져나오면 가장 먼저 볼수 있는 동물이 소라고 해도 과언이 아닐 만큼 인도에는 소가 많으며 그 수만도 3억 마리가 넘습니다. 차도 인도 할거 없이 거리를 횡보하는 소들 주인 없이 방치되어 있는 듯 하지만 사실 대부분의 소들은 주인이 있으며 그 주인들은 일정한 시간 소들을 풀어놓고 때가 되면 소를 데리고 갑니다. 힌두교에서는 소를 신성시하지만 그렇다고 모든 소들이 신성시되는 것은 아닙니다. 물소인 버팔로는 숭배 대상이 아니며 식용의 대상이 되기도 합니다. 힌두교인들이 신성시하는 소는 물소가 아닌 소이며 그들은 흰 암소를 특별히 신성시합니다. 흰 암소는 여신과 같은 신성한 힘을 지닌 존재로 믿으며 그들은 흰 암소를 돌보거나 흰 암소 앞에 서 있기만 해도 행운을 얻고 악으로부터 보호받는다고 믿습니다. 소가 절대적으로 신성시 되는 이유는 소에게서 물질적으로 다섯 가지 영물인 우유, 치즈, 버터와 배설물인 소변과 대변을 얻을 수 있기 때문입니다. 우유, 치즈, 버터는 풍부한 음식으로 소의 배설물은 오염을 제거하거나 연료로 사용돼 그들에겐 절대 없어서는 안될 삶의 중요 요소로 간주됩니다. 인도에서 소를 신성시하게 된 것은 아리아인들이 인도로 들어오기 시작할 때로 거슬러 올라갑니다. 기원전 1500년경 인도 북서부 경계를 넘어온 아리아인들은 철기 문화와 함께 소와 말을 인도에 들여왔습니다. 유목민이었던 그들은 농업을 통해 인도에 정착하였고 소는 그들에게는 없어서는 안될 절대적인 것이었으며 소를 도살해서 얻는 것보다 소와 함께 공존하며 얻는 것이 훨씬 풍부하다는 것을 알게 되었습니다. 고대 문헌인 리그베다에는 양, 말, 염소, 그리고 같은 소의 일종인 물소는 식용으로 사용했다는 기록이 있으나 그들이 신성시하는 소는 예외였습니다. 또한 리그베다와 함께 고대 4대 문헌 중 하나인 아타르바베다에는 고기를 먹는 행위 자체를 금하였으며 소를 먹는 것은 더욱 강력하게 금지하였습니다. 이후 기원전 5,6세기경 인도의 불교와 자이나교가 출현하면서 살생 자체를 금하는 두 종교에서 채식주의는 교의화되었고 소도살은 매우 부정한 것으로 치부되었습니다. 사회문화적 배경과 함께 소에 대한 신성화는 힌두교 신화에서도 나타납니다. 힌두교에서 가장 대중적으로 인기가 많은 시바신이 타고 다니는 동물은 소, 난디로 시바와 함께 신성시됩니다. 또한 힌두교 3대 신중 하나인 비슈누의 화신이며 그와 동일시되는 크리슈나는 목동으로 등장하며 소를 보호해주는 신으로 알려져 있습니다. 하지만 이처럼 신성시되기만 할것 같은 인도의 소는 때로는 도사를 둘러싼 갈등으로 종종 폭동과 분쟁을 촉발하기도 합니다. 1893년에만도 소 도살로 인한 폭동으로 100명 이상이 사망했으며 1966년에는 델리 의회 밖에서 소 도축을 국가적으로 금지하라는 폭동이 일어나기도 했습니다. 또한 1979년에는 마하트마 간디의 영적 후계자라 불리는 바베가 소 도축을 금지하기 위해 단식투쟁을 벌이기도 했습니다. 이러한 소 도축으로 인한 논쟁과 분쟁은 인도 정치에서 단골 주제로 등장하며 정당 간 논쟁거리를 만들기도 하고 때로는 소로 인해 상대 후보와 정당을 비판합니다. 현 인도 총리인 모디 총리는 지난 2015년 자신의 정당을 위한 비아르주 선거 유세에서 많은 힌두 교도들이 소고기를 먹는다고 지역 경쟁자를 조롱하며 소를 정치적으로 이용하기도 했습니다. 
고대 경전과 문헌에서 힌두교도들이 인도에서 소고기를 식용으로 사용했음을 보여주는 증거는 많다고 일부 학자들이 주장해 논쟁이 되기도 합니다. 이러한 주장은 소의 소비가 이슬람의 도래와 함께 시작되었다는 우익 힌두교 단체의 주장에도 전면으로 반박하며 정치적으로나 사회적으로 이슈화됩니다. 또한 소를 식용으로 사용하는 이슬람이나 일부 불가족 천민과의 문제에서도 소의 문제는 민감한 이슈로 작용합니다. 전 세계 소 개체수의 30% 이상을 차지하며 가장 많은 소가 사는 나라 인도에서의 소에 대한 논란은 여전히 풀리지 않는 논쟁거리입니다. 소가 신성시되고 우상화되지만 세계 최대의 소고기 수출국 중한 곳인 인도 현대 자본주의 사회에서의 소는 인도에서 과연 어떤 의미일까요?